নমস্কার টকস অন সেলফ আইডেন্টিটি অনুষ্ঠানে আবারও আপনাদের সকলকে সকালবেলা আন্তরিক স্বাগত প্রজ্ঞান পুরুষ শ্রী শ্রী বাবা ঠাকুর তার অমৃত ভাষণ আমরা এখনও মাঝে মাঝে শুনি যত বই তিনি তৈরি করে গেছেন আমাদের জন্যে সেগুলো আমরা মাঝে মাঝে পড়ি আমাদের চেতনায় আমাদের অনুভবে একটা দীপ্তি যেন আমরা খুঁজে পাই প্রত্যেকবার যখনই তার সান্নিধ্যে আসি হ্যাঁ সশরীরে তো আসার আর কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু অন্তরে তিনি যেভাবে আমাদের রয়েছেন আমাদের অনুভবে যেভাবে রয়েছেন সেই দীপ্তির কাছাকাছি যখনই পৌঁছই তখনই আমরা আলোকিত হই আর সেই আলোকিত অনুভবকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্যেই সকালবেলা আমরা চলে আসি এখানে তুষার ভট্টাচার্য আজকেও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একটা অদ্ভুত বিষয় যেটা প্রজ্ঞান পুরুষ শ্রী শ্রী বাবা ঠাকুর তার প্রবচনের মধ্যে বলেছিলেন সেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলব আসুন আগে তার প্রবচনটি আমরা শুনে নিই দেখি তারপর সেখান থেকে কোন বিষয়টা রয়েছে কিভাবে আমরা শুরু করতে পারি আমাদের আজকের আলোচনা এই যে আনন্দ ঘন শ্যাম দিয়ে কথাটা বলা হলো তু মেরে জীবন কে জীবন প্রাণারাম মেরে প্রীতম সবক ওর মে তু হি আত্মারাম মেরে প্রীতং তু হি সবক ওর মে অর্থাৎ সবার হৃদয়ে তে তু হি আত্মারাম তুমি আত্মারাম আত্মারামের কাজটা কি সাক্ষী চৈতন্য বিশ্ব চৈতন্য না সবার হৃদয়তে তুমি সাক্ষী চৈতন্য রূপে বিরাজমান কর্তা রূপেও না ভোক্তা রূপেও না সাক্ষী কোনো দিকে কিন্তু অভিভূত হবে না তাহলে সাক্ষী ভাব থাকে না কাজেই মেরে প্রীতং তু তুই আমার তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়তম কেন তোমার মতো প্রিয় বস্তু আমার আর কিচ্ছু নেই গানের মধ্যে প্রিয়তমোত্তম বলে দেওয়া হয়েছে মাথায় মানুষের না ঢুকলে তো এগুলো কোনো কাজ দেবে না কেন প্রিয়তম বলা হয়েছে প্রিয়তম কথা সবাই ব্যবহার করে কিন্তু প্রিয়তমোত্তমের অর্থটা কী দাঁড়াচ্ছে যে তার থেকে আর প্রিয়তম কোনো বস্তু নাই তাহলে সে দাঁড়াচ্ছে আত্মা রূপে প্রীতম রূপে তো মেরে প্রীতম তু সবক উড় মে সবার হৃদয়তে তুই আত্মারাম কাজী আত্মা হলে তো কেবল বোধ শুরু আনন্দ শুরু হতেই হবে তাকে সেই জন্যে আনন্দ কোন শ্যাম শ্যাম মানে আত্মা আচ্ছা এই যে বাবা ঠাকুর বললেন যে আত্মাকে সাক্ষী চৈতন্য বলে এবং সেটা কখনোই মিশ্র চৈতন্য নয় এই শব্দগুলোর সঙ্গে আমরা কিন্তু সাধারণ মানুষের খুব একটা পরিচিত নই হ্যাঁ সাক্ষী মানে জানি চৈতন্য মানে জানি মিশ্র মানেও জানি কিন্তু সাক্ষী চৈতন্য মিশ্র চৈতন্য এই দুটোর মানে প্রভেদটা কি কোথায় একটু বলো না ভালো করে সাক্ষী চৈতন্য হলো কুটস্থ চৈতন্য রূপ নাম ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে বোধ প্রকাশ পায় সেগুলোকে বলা হয় মিশ্র বোধ রূপ নাম ভাব সব উপাধি এই উপাধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বা মিশ্রিত হয়ে যখন বোধ প্রকাশ পাচ্ছে তখন সেটাকে বলছে মিশ্র বোধ আর উপাধি শূন্য হয়ে বা রূপ নাম ভাবের থেকে ছাড়িয়ে যে বোধ স্বয়ংভাবে প্রকাশ পাচ্ছে সেটা হলো অবিমিশ্র বোধ আত্মবোধ শুনলাম বটে আমার কিনা মনে হচ্ছে মানে আমার জন্য তো বটেই আরও যারা শুনছেন তুমি যদি আরেকটু বিশদ করে বলো ব্যাপারটা জীবনের মধ্যে দুটি দিক আছে একটা হলো আমি আর একটা হলো আমার 
आमार इस शंगे जुकत होए जे बोध प्रकाश पाए, शेगुले के बोला है मिश्र बोध, और आमार बोध सुनने जे आमी बोध, शेटा होलो अभि मिश्र बोध, आत्त बोध। कौन टक दिखे हमादेर, मने एगुनो उचित, कौन टके धारा उचित? अवश्य ही आमी बोध टके धारा उचित, अभि मिश्र बोध टके हमादे धारा उचित, कारण आमीर कोने बिकार नहीं, आमाले बिकार आजे। आमाट टके आमरा सब समय आमीर थे के पिथक भावे आमरा व्यवहार कोडी, रूप नाम भाव, एकलो सब आमाले रोंतर गतो। कि जाऊँ तो आक्रिष्ट बेशी हो यूँ आमरा आक्रिष्ट बेशी हो आमाले दिखे। रूप नाम भाव एकलो आयत तो जब मुने जीवन की चुकोल्ला। हाँ, एकलो सब गुन अपन शेटा ही होला आमदा विशुद्ध आमी बोध, शेटा ही होला अभिमिश्र बोध। जेटा प्रकृतो बोध, ज्योतार्थ तो बोध जेटा, शेटा किन्तु गुनाती। शेटा किन्तु गुनाती, शेटा जखोन रूप नाम भावेश्वरोंगे मिश्रित होए प्रकाश पाच्छे, तोकुन शेटा होए गलो मिश्र बोध, तोकुन शेटा बिकारी पोडीनामी, किन्तु आमी � इस संबंध में बाबा ठाकुर ने किस कथा अपनी पढ़ी देखूं ना मिश्र बोध और बिमिश्र बोध संबंध में बाबा ठाकुर अनेक कथा बोले चुन अपने ब्रह्मात्म विद्य बोई थे के इस संबंध में बाबा ठाकुर ने कोई एक तर कथा जो देख टू खाने पाठ करें ये विभिन्न विषय नहीं है अपना बाबा ठाकुर ने प्रवचन थे बुझार पक्के तू शुभिले ही कर दे, ठीक है ना? निश्चय। हाँ तो कोई एक तक था अपनों ने बोले हमें पुनः रुकती, जब तू शायद बोले से औरतो आहोरों एकांत थे कि जब उनको निश्चित कौशल चुने बोई थे के बोई पोड़े, बाहर एक और बोलते हैं, शोभावे दृष्टि ते जा किचु अनुभूत होए, शे शोभी मिस्र उपाधि जुक्तो बोध के ही निर्देश करें। अभिमिश्र बोध, अर्थात् अनमिक्स्ड कॉन्शियसनेस, इटाई हुलो आत्तो बोध। ये आत्तो बोध, शतो शिद्धो, शतो स्पूर्तो, शौयुं पूर्णो, शौयुं प्रकाश। इटार मतलब ये ये कथा कोई तुम्हें बोल चुके हैं कहने डे बाक्के में उन्हें आप तुम्हें एक टू डिस्ट्रेशन क आरो कथा रोज़ चेक करने बोलते हैं जो मिस्रो बोध दिए जेगुलो तुमरा बेबुहर करो शेगुलो शॉपी अनात्मा कारण शेगुलो आत्मा उत्तरिक्तो भावना दारा तुमरा बेबुहर करो अनुभव करो आत्मा उत्तरिक्तो भावना ओ अनुभूति आत्मा के छाड़ाई शंभव होच्छे ये रुकने का भाव तुम्हारे मोनेर मुद्दे खेले मिस्रो बोध रहा अब दूसरों भाग आ चें एक अंतर और एक बाहिर किंतु निजो बोलते के लिए आत्मा के ही बोझाए ताते कोनो डिवीशन नहीं शेखने अंतरों नहीं बाहिरों नहीं आत्मा के आकाशीय शंके तुलने करे बोला हुए चें आकाश बहुत अंतर बाहिर सुन्नो आकाशीय जमुन कोनो अंतर बाहिर नहीं तिमने निजो ब निजो बोध रूप आत्मा शर्बत बैपी अखंड भूमा निजो बोध हलो आत्मा ताई हलो आपून बोध निजो बोध मने ही आपून बोध ताई हलो कुटोस्थ चौइतुन्नो विशुद्ध चौइतुन्नो अभिमिश्र चौइतुन्नो अखंड चौइतुन्नो और दाई चौइतुन्नो एक ता शब्दों की अनेक गुलो मने छोटरो छोटरो हम देर बेबुहारी जीवने जार कोनो ठाई नहीं बा बोला प्रयोजन पड़े ना किन्तु कथा को लोगे बोले आरो आरो प्राणजल करें तो लेंजे कुटोस्थो चोइतो नहीं होच्छे विशुद्ध चोइतो नो अभिमिश्र चोइतो नो अखंड चोइतो नो और दाय चोइतो बेपट्टा किन्तु को कोठीन ना सुनते कोठीन मन होच्छे बोधता होलो से आत्मसत्ता, चौथों नसत्ता, ज्ञान सुरु, आत्मा, भूमा पाका आमी, बोध। तो तीन जगहों प्रकाश होते हैं, तार्जे प्रकाश टा, रूप नाम भावेर मध्य दिए तार्जे प्रकाश टा होते हैं, तो अपन रूप नाम भावेश्वरोंगे से जोड़ी जाते हैं। ये रूप नाम भावेश्वरोंगे जोड़ी है जोखों बोधता प्रकाश 
আর রূপনাম ভাবের তো সবসময় পরিবর্তন হচ্ছে রূপনাম ভাব তো অপরিবর্তনীয় নয় তো সুতরাং তখনই পরিবর্তন হচ্ছে তখন সেটা মিশ্র বোধ হয়ে গেল সেটা গুণাধীন হয়ে গেল যখন রূপনাম ভাবকে ছাড়িয়ে বোধ স্বয়ংই প্রকাশ হচ্ছে রূপনাম ভাবের আশ্রয় না নিয়ে বোধ স্বয়ংই প্রকাশ হচ্ছে তখন সেটা অবিমিশ্র বোধ তখন চারিদিকে শুধু বোধ আর বোধ তখন বোধে বোধে বোধময় চারিদিকে তখন আর রূপনাম ভাবের কোনো প্রভাব নেই তার জীবনে যার মধ্যে এই আত্মবোধের প্রকাশ হচ্ছে তো এই সম্বন্ধে বাবা ঠাকুরের একটা খুব সুন্দর গান আছে আপনি যদি গানটা একটু ভজন নামিত বই থেকে পড়ে শোনান বোধ স্বরূপ বোধে বোধময় নাহি সে থাক কোনো বিকার নাহি সে থাক কোনো আকার নাহি অভিমান নাহি অহংকার সে থা আনন্দ শান্তি অপার ভূমা সুখ অদ্যয় অব্যয় শুধু বোধে বোধময় নাহি রূপ নাহি নাম নাহি ভাব নাহি কোনো বিষয় শুধু বোধে বোধময় তখন রূপ নাম ভাব কিছুই নেই তখন চারিদিকে শুধু বোধে বোধময় আবার আরেকভাবে বলা যায় বোধেরই রূপ বোধেরই নাম বোধেরই ভাব সেই জন্য বাবা ঠাকুর একটা গানে আছে বাবা ঠাকুর গানের মধ্যে দিয়ে বলছেন যে রূপের বোধে না থেকে মন বোধের রূপে থাকো মগন বাহ সুন্দর কথাটা রূপের বোধে না থেকে মন বোধের রূপে থাকো মগন থাকো মগন মানে শুধু থাকতে বলছেন না মগ্ন হয়ে থাকে মগ্ন হয়ে থাকতে বলছে একটা গান আছে এই সম্বন্ধে বাবা ঠাকুরের গানটা একটু পড়ে শোনাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই এই শানুভব সুধা বলতে গানটা আছে এই শানুভব সুধা বলতে ও বা এটা তো তুমি যে গানটা বললে তার প্রথম লাইনটাই এইটা রূপের বোধে না থেকে মন বোধের রূপে থেকো মগন নামের বোধে না থেকে মন বোধের নাম কর স্মরণ ভাবের জ্ঞানে না থেকে মন জ্ঞানের ভাবে থেকো অনুক্ষণ বোধের ভাবে থাকলে মগন বোধের বোধে হয় রে মিলন বোধের বোধ ভূমা দর্শন ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম পরম রূপের বোধে না থেকে মন বোধের রূপে থেকো মগন এই বোধের রূপ কিন্তু পরিবর্তনশীল বিনাশী নয় বোধের রূপ নির্বিকারী তো এখন আমরা তো রূপের রূপের মধ্যেই আমরা দেখছি রূপের বোধের মধ্যেই আমরা আমরা থাকছি আমরা বাইরের নাম রূপের মধ্যেই আমরা থাকছি কিন্তু বোধের নাম বোধের রূপের মধ্যে যখন আমরা মগ্ন হব তখন কিন্তু আমরা তার সঙ্গে যখন একাকার হয়ে যাব তখন কিন্তু আমরা আমাদের মধ্যে এই বিকারগুলো আর আসবে না রূপ নাম ভাবের যে বিকার রূপ নাম ভাবের এই বিকার থেকে আমরা তখন মুক্ত হয়ে যাব তখন আমরা বোধের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমরা বোধে বোধে বোধময় হয়ে যাব তখন জীবনটা হবে শান্তিপূর্ণ আনন্দময় এই অনুভবের জায়গায় পৌঁছতে গেলে আমাদের কি করতে হবে ওই যে বাবা ঠাকুর গানের মধ্যে দিয়ে বলে দিলেন রূপের বোধে না থেকে মন বোধের রূপে থেকে মগন আমাদের বোধের রূপের মধ্যে আমাদের মগন থাকতে হবে অর্থাৎ বোধকে আঁকড়ে ধরে আমাদের চলতে হবে হ্যাঁ সেই মগ্নতার জায়গায় পৌঁছতে গেলে তার মানে পূর্ববর্তী কাজটা কি সে মগ্নতা জায়গায় পৌঁছতে গেলে পূর্ব প্রথম কাজটাই আমাদের হলো আমাদের সে বোধের কথা শুনতে হবে আগে সে বোধের স্বরূপ কেমন আমাদের জানতে হবে সে বোধের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক সেটাও জানতে হবে এখন কে জানাবে এই কথাগুলো আমাদের সদ্গুরু যিনি সে বোধের সাথে পরিচিত হয়েছেন যার জীবনটা বোধে বোধে বোধময় হয়ে গেছে তার কথাটা আমাদের আগে শুনতে হবে তার চার সেই চরণে বসে তার সে বোধের উপদেশগুলো তার সে বোধের কথাগুলো আমাদের শুনতে হবে তার সে বোধের আঁচ আমাদের গায়ে লাগাতে হবে তবেই আমাদের মধ্যে সে বোধের জাগরণ হবে মানে শুধু শুনলেই চলবে না সেগুলোকে কাজেও প্রয়োগ করবে অবশ্যই আগে তো শোভন তারপরে মনন তারপরে নিদিধ্যাসন তারপরে সমাধি মানে প্রথমে আমাদেরকে শুনতে হবে শোনার পরে সেই কথাগুলোকে নিয়ে আমাদের মনন করতে হবে ভাবনা করতে হবে সেই কথাগুলোর মধ্যে আমাদের তলিয়ে যেতে হবে ওইভাবে ভাবিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে তাহলে আমাদের মধ্যে আস্তে আস্তে তখন বোধ জাগবে ওই বোধন হবে বোধন হয় না বোধ জাগবে আমাদের মধ্যে আস্তে আস্তে বোধ মানে সেই আত্মা সেই চৈতন্য সে জাগবে আমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে জড়ত্ব ভাব কাটবে এই জড়ত্বের আবরণ আস্তে আস্তে ভাঙবে আমরা বোধের পরশ পাবো আস্তে আস্তে জীবনটা তখন আনন্দময় হতে থাকবে এইভাবে তার মনন করতে 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 আমরা তার মধ্যে আস্তে আস্তে তলিয়ে যাব তলিয়ে যাব তখন আমাদের মধ্যে আস্তে আস্তে সেই বোধের প্রকাশটা আরও ব্যাপকভাবে হবে তখন আমরা সমাধি লাভ করব মানে সেই সমত্বে অবস্থান করব অর্থাৎ বোধের স্বরূপ আমরা প্রাপ্ত হব আমরা স্বরূপত বোধই প্রত্যেকেই সেই বোধস্বরূপ আত্মাই কিন্তু আমরা সেটা ভুলে গেছি 
কিন্তু একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে সেটাকে স্মরণ করতে হবে সেই সুপ্ত ভাবটাকে আবার জাগাতে হবে এখন এই জাগিয়ে তো সবাই দিতে পারবে না সবার কথা শুনলেও তো কাজও হবে না যার মধ্যে দিয়ে এই বোধটা জেগেছে তার শ্রীমুখ থেকে এটাকে শ্রবণ করতে হবে সে বোধের কথা কারণ তিনি এই পথটা পেরিয়ে গেছেন তিনি জানেন যে এই পথে চলার পথে যে কত বাধা আছে কত অসুবিধা আছে কি কি সমস্যা আসতে পারে এগুলো সব তিনি জানেন এগুলোকে সব তিনি পরিষ্কার করে দেন আর তার কথার মধ্যে একটা তেজ থাকে একটা বোধের পরশ থাকে একটা প্রাণ থাকে তার কথার মধ্যে সেই তার শ্রীমুখ থেকে যখন আমি শ্রবণ করব তখন কিন্তু আমার মধ্যে আস্তে আস্তে বোধের সাথে যোগাযোগ ঘটবে তখন আস্তে আস্তে আমাদের জীবনটা বোধে বোধে বোধময় হবে তখন গুরুর সাথে আমাদের একাকারভাবে মিলন হবে তখন আমরা ওই গুরু ভাব প্রাপ্ত হব তুমি এই বোধের কথা বারবার বলছো খুবই বহু শ্রুত গান কিন্তু জানি না কেন গানটা বারবার শুনতে ভালো লাগে একটা গান ছিল না বোধ সাগরে বোধেরও লাগিয়া খেলে বোধ জীবন রূপ ধরিয়া এই গানটা বাবা ঠাকুরের কণ্ঠও আছে আবার কেদারও এই গানটা গিয়েছে তার আগে আমি গানটা আগে পড়ব অবশ্যই ভজনামৃত বইতে গানটা আছে বোধ নিয়ে কথা হলো এইটা পড়তেও সত্যি খুব ভালো লাগবে বোধ সাগরে বোধেরও লাগিয়া খেলে বোধ জীবন রূপ ধরিয়া জীবনের মাঝে বৈচিত্র্য সাজে অবিরাম জলে বোধ খেলিয়া বোধের সংসারে বোধের ঘরে ওঠে ভাসে ডোবে বোধ বোধের তরে রূপ নাম ভাবে বোধ যুক্ত হইয়া করে প্রকাশ বোধের স্বরূপ বোধ দিয়া স্বভাবে মাতিয়া নাচিয়া গাহিয়া সুখে দুঃখে হাসিয়া কাঁদিয়া পরস্পরে মিলিয়া বোধের অভিনয় করিয়া খেলা শেষে মিলে এসে শান্ত হইয়া এই বোধই এখানে নানাভাবে অভিনয় করি নানাভাবে হ্যাঁ সুখে দুঃখে ভালো মন্দে বোধই অভিনয় যদি আমরা এইভাবে দেখতে পারি সব কিছুকে সব কিছুর মধ্যেই যদি আমরা বোধকেই দেখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের আমাদের জীবনটা পূর্ণ হয়ে যায় আমাদের জীবনটা ধন্য হয়ে যায় এই এই বোধে রূপ নাম ভাবে বোধ যুক্ত হইয়া করে প্রকাশ বোধের স্বরূপ বোধ দিয়া বোধ দিয়া বোধ তো বোধ দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছে বোধের মধ্যে তো বোধ ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই তাই বোধ যা কিছুই প্রকাশ করছে সব নিজেকে দিয়েই প্রকাশ করছে রূপ নাম ভাব সব সেই জন্য বাবা ঠাকুর বললেন একটু আগে গানটার মধ্যে পড়লেন না বোধের রূপ বোধের নাম বোধের ভাব এই বোধের রূপ বোধের নাম বোধের ভাব এইভাবে সব কিছুকে আমাকে দেখতে হবে ভাবতে হবে মানতে হবে জীবনে চলতে হবে তাহলেই আমার জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে তা শুন না যে গানটা পড়লেন না আমরা সেই গানটা একটু যদি শুনে শুনি নিশ্চয়ই শুনি আপনাদেরও শুনতে আমি জানি আপনারা গানটা আগে শুনেছেন কিন্তু এই গানটা শুনতে বারবার ভালো লাগে যেমন সুন্দর কথাগুলো তেমনি সুন্দর সুর তার আসুন আমরা শুনি গানটি আমরা শুনলাম আচ্ছা এই গানটা যখন শুনি ধরো একটা একই গান একাধিকবার যখন আমরা শুনি দেখবে যে এমন কিছু ভাবনা মাথায় আসে যেটা হয়তো আগে আসেনি আজকে শুনতে শুনতে নতুন করে আবার কিছু অন্যরকম কিন্তু অনুভব হলো আর এটাই কিন্তু যেগুলো আমরা মনে করি আপ্তবাক্য বা যেগুলো আমরা জানি যে সাহিত্যে বলে ক্লাসিকের মতন যত বেশি পড়া যায় যতবার পড়া যায় ততবার তো রিভিলেশনটা নতুন নতুন হতে থাকে বাবা ঠাকুরের কথাবার্তাতেও বাবা ঠাকুরের এই লিখিত রূপে যেগুলো আমরা পাই 
সেগুলোও পড়তে পড়তে বা তার কথা শুনতে শুনতে ঠিক ওই জিনিসটা হয় যে নতুন নতুন রিভিলেশন এক এক দিন এক এক রকমভাবে হতে থাকে তার একটা প্রভাব আমাদের নিজেদের আজকের এই মুহূর্তের যে মানসিকতা তারও একটা প্রভাব এসে পড়ে বটে কিন্তু এমন লেখা বা এমন বলা নয় যে হ্যাঁ শুনে তো ফেলেছি আমি জানি ব্যাপারটা কি আবারও যদি পড়ি আবারও যদি শুনি আমি নিশ্চিত যে সেখান থেকে আর একটা কিছুর স্ফুরণ ঘটবে যেটা একেবারে নতুন সত্যের বাণীর মহিমাই এমন যত বেশি আমরা তার কথাগুলো এই সত্যের কথাগুলো তার গানগুলো শুনব পড়ব আলোচনা করব তত বেশি কিন্তু আমরা সত্যের সঙ্গে যুক্ত হব এবং নতুন নতুন রহস্য আমার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে এটা শুধু আপনার না এটা সবারই হয় আমরাও চাই সেটা হোক সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক কিন্তু আজকে সময়ের অন্তরায় সময় প্রায় শেষ আপনারা সকলে ভালো থাকবেন আবারও আপনাদের সকলের সঙ্গে আমার দেখা হবে আমাদের দেখা হবে টকস অন সেলফ আইডেন্টিটি অনুষ্ঠানে আবার আসব সামনের সপ্তাহে নমস্কার